क्योंकि हम लोग ब्लू और ब्लैक पे दिखते हैं हम लोग की चीज हिट कर गई हमने बेसिकली जारा के पैटर्न पे शलवार कमीज बनाए थे पहली दफा ठीक है फिटेड अब बात ये नाड़ा है फनी चीज बट इसेंशियल है इसके बगैर शलवार नहीं हो जाएगी आपकी बिगेस्ट अवार्ड इज अलाइज बेस्ट देर सम पीपल इन योर लाइफ जो आप मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आप बचपन में मिलते हैं और फिर आप कुछ अरसे के बाद मिलते हैं जब आप उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं और फिर आप उनके साथ फिर कुछ अरसों के बाद मिलते हैं तो वो कुछ और कर रहे होते हैं एंड दैट सो अमेजिंग टू सी सम वन ग्रो एंड बहुत बहुत कम होता है ऐसा कि आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ पर आप मिलें बट आई मेट दिस पर्सन at uh, different phases of my life and he's grown and each time i meet him he's doing amazing things he's doing wonderful things and he's uh, doing great for himself and the fashion industry of pakistan humayu kaise hain aap theek thaak mere ab aa rahe hain humayu aur alhamdulillah piche band ding 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 alhamdulillah good to yaar uh, ali good to see you after so long yaar yeah. एंड uh, अभी अली बता रहा था कि हमारी हिस्ट्री मैं कुछ और लेबरेट कर देता हूँ हम स्कूल में साथ थे क्लास थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हम दोनों वो लड़के थे ब्रेक में जिनको सबसे पहले मार पटती थी और हम भाग रहे होते थे तो क्रिकेट में बहुत अच्छा था मेरा मेरा प्रोफेशनल ओरिजिनली प्रोफेशन क्रिकेट बनना बनाना था और क्रिकेट खेलना था और सीसीपी सीसीपी था फिर ऑब्वियसली फिर थोड़ा टाइम के बाद पाकिस्तान अंडर थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन और फिर अल्लाह ने उसमें मर्जी नहीं रखी हुई थी तो मुझे नींद रही होगी फुटबॉल खेलते हुए सो एवरी थिंग चेंज तो अब सत्रह साल हो गए माशा दो हजार पांच में इंजरी हुई थी और दो हजार सात में ये काम इवन फॉर फन यू डोंट प्ले You play. I Then, play. Because I, I see, see you playing in those celebrity yeah. games. Yeah. Celebrity jo, charity, just started. Charity. Uh, it's a good thing because they have a good budget. Yeah. Who budget they did it? And a lot of celebrities are really good sportsmen. Starting from Fahad Mustafa, Faisal Qureshi, yeah. big names. Or is he the Ram Mustafa Zahid? If you know that guy, the singer. Ah ha ha yes. He's the a, doll he's singer. an amazing then Salman Bola. Sayed. A lot of people, you know, a lot of people yeah. in the industry. My opinion is, all the first cricketer wanted to become an actor. Then he became an actor. Then he became an actor. I think ninety percent of the Awam <laughs> of Pakistan, they just think that we are Babar Azam or Shahid Afridi. No, in that time, how many stars did you have? That they were. I mean, a scene is like that. Yeah. 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 Ye
तो हमने जब काम शुरू किया था दो हजार जब मैं ग्रेनेज गया था तो मेरे कजन के साथ मैंने शुरू किया था बट यू नो वी जस्ट स्टार्टेड ऐसे ही शौक से यार कपड़े बनाते हैं मुझे शर्ट्स बनानी थी उसको पैंट्स बनानी थी हमने बोला चलो मिलके विल लेट्स लर्न ठीक है तो बेसिक से स्टार्ट किया कपड़ा उठाया मार्केट से जाके दो टेलर बिठाए दो मास्टर सीखा भाई ये कटता कैसे ठीक है मैंने आई एम नॉट स्टडी फैशन बट मेरी बेस क्योंकि माई डैड यूज टू हैव अ फैक्ट्री जो नाइट सूट्स के जो साटन है इट्स वेरी ट्रिकी वेरी टेक्निकल साटन के ऊपर बल आ जाए तो रिजेक्ट हो जाता है काज खराब हो जाए तो रिजेक्ट हो जाता है मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूँ और फिर जब मैंने काम शुरू किया तो फिर मैं इसको रिलेट करने लग गया रिलेट करने लग गया तो हमने आठ नौ महीने घर में बैठ के काम किया हमें पैसे आ गए हम सोलह सत्रह साल के थे पैसे जेब में थे मतलब गाड़ियां वही थी कल्टा सुर कोरे बट अलहम बट पैसे थे कॉफी पे जाने के खाने पे जाने के लाख दो लाख रुपए जेब में थे उस जमाने में तीन चार हजार रुपए पॉकेट में थी और हमारे पास इतने पैसे थे रोल ओवर एक बन गया था फिर स्टॉक जमा हो गया फिर पूरी यूनिवर्सिटी को कपड़े पहनाने लग गए पूरी फैमिली को कपड़े पहनाने लग गए फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब टाइम है कि वी शुड ओपन स्टोर हमें कुछ आइडिया नहीं था स्टोर का सत्रह अठारह इस, इस, इस दोनों पॉइंट में कितना टाइम नाइन टू टेन मंथ्स वन ईयर इन वन ईयर इतने इतना काम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और आपने वो मैकडोनल्ड्स वाला गेम किया कि अपने कजन को कटाया और <laughs> नहीं 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 असल में उसने कटाया बट वो हो जाता है बट हमने जब स्टोर खोला अच्छा उससे स्टोर खोलने से पहले जो पैसे आए थे ना वो हमने एक पिछले रमजान के सीजन में हमने मोटरोला के लिए कैंपेन किया था ठीक है तो हम मोटो मोटो क्रेजर बेच रहे थे फ्री मार्केटिंग हो रही है उस जमाने में वो चालीस हजार का फोन था दो हजार छह में या पांच ये वही है रेजर का कोई रेजर का पहले रेजर से पहले आया था क्रेजर ओके रेजर अगर बीस हजार का था तो थर्टी पतला था पतला सा लंबा था इसका जो आइडिया था वो था क्रेजी रिफ्लेक्शन तो हमने पूरा पार्क टावर्स में उस वक्त पार्क टावर्स था डॉलमिन भी नहीं था फोरम भी नहीं था हमने एक्टिविटी की उसमें हमें दिन के पंद्रह सौ मिल रहे थे बेस्ट एम्प्लॉय को सम पैसे हम लोग की जेब में ना लाख लाख रुपए उधर से आ गए वो हमने इन्वेस्ट किए कपड़ों में और कुछ पैसे अपने पे भी खर्च किए एंड देन वी रोल डाउन अलहमद एंड जन वी ओपन द स्टोर ना स्टोर तो खोल लिया कोई सफाई वाला नहीं रखा कोई सेल्स नहीं रखा खुद ही अब हमें पता ही नहीं है क्या करने का तो स्टोर खोला बन ओपनिंग की आग टीवी था उस जमाने में हाँ, वो लोग सब थे अच्छ, एक अच्छा मीडिया रिस्पॉन्स मिला दो चार इंटरव्यूज दिए मुंह भट्ट उल्टी सीधी बातें बोलनी सीनियर डिजाइनर्स को वो आज टीवी की हेडलाइन पे चल रही है वॉश टीवी पे हेडलाइन पे चल रही है लकीली उसके बाद रमजान आ गया सीजन हाँ। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम रमजान से पहले खोलेंगे लकीली ऐसा हुआ कि रमजान आया और हम लोग की चीज हिट कर गई हाँ। हमने बेसिकली जारा के पैटर्न पे शलवार कमीज बनाए थे पहली दफा ठीक है फिटेड उस जमाने में आमिर अदान वॉज अ बिग नेम ही स्टिल इज लूज कोड़ते थे इतने जमशेद था उस वक्त भी और वो एक दो और भी जो शलवार कमीज के पुराने बरी थे तो वो खुले खुले शलवार कमीज हमने पैटर्न ही बदल दिए फिर वो कंट्रास्ट आ गए फोल्ड करो तो कलर अलग एम्ब्रॉयडरी डाल दी उसके आठ महीने नौ महीने बाद स्टोर के ओपनिंग के हम लोग की पार्टनरशिप अलग हो गई ठीक है शुरू में बिकॉज हमारी कोई मार्केट सेट नहीं थी अभी वो वेरी न्यू मैं प्रिंट का बहुत शौकीन था फूल वाली शर्ट बनाता था खुद यूनिवर्सिटी में पहनता था तो वो वो एक कलेक्शन आ गई फिर पता चला टू लकली अल्लाह की तरफ से दो हजार सात आठ नौ में जो ट्रेंड था वो प्रिंटेड शर्ट्स का था ठीक है सही है और वही प्रिंटेड शर्ट के कपड़े माय या माय टाइम टू शाइन वो शर्ट के कपड़े अंदर लगे हुए फोल्ड करो तो लाल रंग निकल रहा है पीला रंग निकल रहा है अंदर कंट्रास्ट है लूप्स हैं सही टॉप में जारा सब चीजों में सब उधर भी यही चल रहा है शलवार कमीज में भी यही चल रहा है सो वी गॉड एन एच समर स्ट्रीट स्मार्ट फिर पार्टनरशिप खत्म हो गई फिर मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम था मेरी जिंदगी का आई यूज टू गेट अप एट एट मेरी गुरु मंदिर में फैक्ट्री थी हाँ। मेरी गाड़ी में पेट्रोल मुश्किल से होता था हॉर्न होता नहीं था मेरे भाई ने गाड़ी मारती थी दोनों साइड मिरर मारे थे उसने जो कि एक हाँ। अजीब बात है ना तूने ऐसी गाड़ी मारी है कि राइट मिरर भी चला गया लेफ्ट साइड मिरर भी चला रेस गया का सीन तो नहीं था दो ट्रक नहीं, ये, 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 ये कॉन्सेप्ट क्या है समझाओ ये कैसे हुआ हारिस्तान तो गाड़ी भी और फुल टेंटेड फुलटेंटेड खुदा का वास्ता है मुझे हाँ। गुरुमंदिर जा रहा था हाँ। रात वापसी में तीन तीन चार चार पुलिस वालों से मिलते हुए आता था सौ रुपए दिए दो सौ रुपए दिए उस वक्त यही रेट था हाँ, खान नहीं था तो रेट कम था <laughs> तो खैर करते कराते वो बड़ा मुश्किल टाइम था बट मेरे लिए सबसे खूबसूरत टाइम क्योंकि आई गॉट टू लर्न सो मच अच्छा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिला अब मेरे एक क्लाइंट जैसे ही स्टोर अलग हुआ हम लोग की पार्टनरशिप अलग हुई तो हफ्ते बाद अल्लाह ने ताला ने मुझे एक क्लाइंटिल भेजी तो लाख डेढ़ लाख रुपए का उन्होंने ऑर्डर दिया
जब उनकी शादी का दिन आ गया ना हमने एक दिन लेट हो गए डिले हो गए एक दिन लेट हुए तो अगले दिन शादी पूरी बारात मेरी गली के अंदर स्टोर की साढ़े आठ बज रहे दुल्हन सामने बैठी है छह गाड़ियां हेजर्ट के साथ बैठी है और उनके सूट नहीं है और मैंने फिर फोन उठाया मैंने कहा बाबा आप किधर है मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत है भले मैं आ रहा हूँ फिर उनको पूरी सिचुएशन समझाई उन्होंने बेटा ये क्रेडिट कार्ड लो और क्या कहते हैं पार्टनर से जाके अपने सूट ले लो रियली सॉरी फॉर वट एवर है तो आए लकीली जैसे ही वो बाहर निकले क्रेडिट कार्ड लेके हाँ। मासा आए और सूट पहनाया okay. और बस उसके बाद से मैंने बोला अब मैं अपनी यूनिट खुद बनाऊंगा हाँ। खुद लगाऊंगा आई नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ दिस ये जो है कि गुरु मंदिर से बन के आएगा हाँ, ये गुरु मंदिर हो या फैक्ट्री हो हाँ, किसी के ऊपर क्यों मैं वो करूँ क्योंकि वो पहले आउटसोर्सिंग थी फिर यू नो वी स्टार्ट इन डिफरेंट फेज and then alhamdulillah you know it's it was a different uh, then i entered into another phase jo aap pehle keh rahe the ke phase hote hain to 2007 se 2009 yaar main kitne saal ka tha 20 saal ka tha maine business mein level se padha tha ke partnership khatam hoti hai hoti hai entrepreneurship kya hoti hai wo maine karke experience kar liya maine matlab ek bad time bhi experience kiya mere ghar mein bhi ladai mere chacha ka beta mera partner tha so you know it was something bad but allah bless me with so much that we you know overcame everything what 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 um what is the fayda and what is the drawback fayda to aapne bata diya at a young age to yeah. learn and to do your own business but uska drawback kya tha kuch aisa tha jo aapne anything you sacrificed yeah, on uh, i sacrificed on everything childhood basically yeah. teenage years 2009 acha so my cricket cricket was my first love sahi hai meri knee injury ho gayi thi main apne aap ko recovery kar raha tha meri लोअर पे मेहनत कर रहा था कि मेरी बॉडी पे इतनी पावर आ जाए या लोअर बॉडी पे इतनी पावर आ जाए कि नी पे इफेक्ट ना पड़े तो मैंने उसके ऊपर वर्किंग की थी और मैंने एक आखिरी ट्राई दिया पाकिस्तान कराची अंडर नाइनटीन के लिए मैंने सबसे ज्यादा रन किए सबसे ज्यादा विकटे लिए अपने अपनी टीम में जोनल में नाम नहीं आया क्यों मैं नाम नहीं आया क्योंकि आप दो साल से गायब थे मैंने मैं इंजर्ड था मैं वापस गया चेयरमैन के पास गया मोहसिन खान साहब थे मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे और हम मुझे जानते भी थे चेयरमैन भी थे मेरी परफॉर्मेंस भी थी उन्होंने मुझे बोला आप लोग आप और आपके वाले साहब स्टेडियम में आ जाएं और हमसे मिले हाँ। मैं और बाबा चले गए डेढ़ घंटा हमने वेट किया हाँ। उनके ऑफिस के बाहर वन एंड हाफ आवर्स उस बंदे ने अंदर नहीं बुलाया सही है मैंने उनको रिटर्न ईमेल लिखा रिटर्न लेटर लिखा था पहले की मेरी परफॉर्मेंस बुलाया क्यों की भाई हम क्योंकि मेरा नाम नहीं आया नहीं था अंडर पाकिस्तान नाइनटीन की शॉर्ट कराची के शॉर्ट लिस्ट लड़कों में नाम नहीं आया था मैंने बोला मेरी परफॉर्मेंस है इस दफा yeah. मैं मेरिट पे हूँ हाँ. मैं आपसे एक्स्ट्रा वो नहीं मांगा मांगा पर्ची हाँ, में okay. मेरी परफॉर्मेंस हाँ. नहीं होती तो मैं बोलता ही नहीं तो उन्होंने बोला हाँ सही आप आ जाओ हम चले गए डेढ़ घंटा माय दैट वाज सिटिंग विद मी एंड दैट वाज द डे वी आई डिसाइडेड दैट आई क्विट क्रिकेट क्योंकि ये क्योंकि ये बाबा ने बोला आई नॉट टॉक टू हेम अगेन डोंट वरी प्रॉब्लम फिर आई फोकस टू आई फोकस अगेन on my work I was studying also at that hmm. time फिर ये होता था कि पढ़ाई के दौरान प्रेजेंटेशन दे रहे तो एक क्लाइंट का फोन आ रहा शुरू में सिंधी क्लाइंट होते थे काफी वैसे हुआ स्पीकर लगा हुआ था वो माइक का इधर ही कहीं मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था और फोन बच रहा है बच रहा है बच रहा है मैंने बोला यार मैंने इसकी डिलीवरी देनी क्या उसने फोन उठाया उसने मुझे तीन चार ठीक ठाक प्यारी गालियां थी बहुत और पूरी क्लास ने सुनी <laughs> और टीचर ने भी मैं मैंने पढ़ भी नहीं सकता अब सो आई डिड नॉट कंप्लीट माय टीचर कह रहे क्या किससे पैसे ले लिए तुमने क्या कर रहे हो बेटा के ड्रग बेच रहे हो यार वो थे एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर वाले बॉयज थे मतलब साईं के वो भी साईं हैं समझे हैं तो वो साईं के सारे तो सुन ली हमने हां उसके बाद हमने बोला बस चलो अब यही काम करो अब वो ऑब्वियसली एक तो कस्टमर अच्छा ये एस्पेक्ट भी बहुत मैंने देखा है कि आई हैव फ्रेंड्स हु हैव रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेसेस कस्टमर यहाँ पे बहुत बदतमीज होते हैं द वे दे ट्रीट पीपल ये यार आई थिंक हम लोग टेढ़ी उंगली वाले हैं क्यों मैं देखो मेरी एक फिलोसफी ये थी कि मैं रिसेंटली चार पांच साल से मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप स्टूडियो अलग करो टेक अपॉइंटमेंट इन यू नो एक्ट लाइक डिजाइनर एंड यू नो वर्क लाइक डिजाइनर आई कैन डू दैट आई कैन आई अलहमदुल्ला फोर टू सेवन स्टोर ऑल ओवर माशा से आई कैन डू दैट बट आई एम हेयर If I am, you know, मैं अगर किसी रैंडम इंसान को एंटरटेन कर रहा हूँ और वो खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे हैं और खुशी खुशी है तो मैंने ये करना शुरू कर दिया सही है फिर लोग ऐसे होते थे ना कि मैं अली से बात कर रहा हूँ अली के साथ मेरी बात हुई हुई कि अली पांच बजे आ रहा है मैंने बुलाया मेरी अपॉइंटमेंट अली से पांच बजे अली से बात करें दूसरे अंकल आएंगे 
बेटा वो बात तो सुनो हाँ अंकल एक सेकेंड यार मेरे से लड़के का काम ना आप हाँ, देखे देखे ले, हाँ। मैं अली के साथ हूँ बेटा ये दो सौ रुपए तो क्यों बढ़ा दिया आपने अंकल अच्छा सही है और दूसरा वे क्या है अगर आप वेट करें मैं अपॉइंटमेंट में आपसे थोड़ी देर बात करूंगा या आपका लाभ सही रहेगा वो सही रहेगा अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है अगर आप ज्यादा यू नो इफ यू आर अवेलेबल फिर तो प्रॉब्लम है वो ऊपर ऊपर चढ़ जाएंगे अगर आप उनको पहले से ही रखो ना साइड पे देन इट्स फाइन एंड दिस इज कोई बड़ी बुरी बात नहीं तो इसे प्रोफेशनल है हम कि आप yes, थोड़ा सो आई ट्राई टेलिंग पीपल दैट यू नो यू यू आर कमिंग विद योर फैमिली आई वुड नॉट वांट यू टू वेट फॉर वन आवर कम टुमारो टेक अ टाइम सो वी हैव सो अपॉइंटमेंट इज दैट या इट डजंट मीन कि नहीं यार इसके बड़े नखरे हैं और तो अच्छी बात है तो आप यू यू वर्क इट टुवर्ड्स चेंजिंग अ ट्रेंड एंड ट्राई टू इनफॉर्म द आई एम ट्राइंग टू बी समवेयर इन द मिडिल रादर देन यू नो कि लोग ये समझें कि मैं उस तरह का हूं कि यार बड़ा टाइम फजूल में नखरे दिखा रहे हैं कौन क्योंकि हर बंदा दूसरी दूसरी बात नहीं बोलता भाई तू है कौन है यहां पे तो ये है ही ना हु आर यू यू हैव यू आर नथिंग एंड मेरा ये ख्याल है कि हम लोग वाकई हमारी कोई औकात नहीं क्योंकि हम साफ तो रह नहीं सकते नहीं तो बट बेसिक इज्जत या बेसिक रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है ये कोई यानी कि अगर मैं बड़ा आदमी हूं तो मेरे लिए कोई इज्जत करे नहीं इज्जत तो हर किसी इंसान की होती है बिल्कुल सही बात है तो इसमें मेरे कोई... ख्याल में मैंने जो ये चीज सीखी है मेरे ख्याल में कि अगर आप कोई किसी पे अच्छाई छोड़ दो ना और करते रहो हाँ चाहे वो जो भी हो हाँ वो आपके नीचे है हाँ नीचे ऐसे नहीं कि आपके नीचे है बट एज एन के यू नो ही अगर कोई मेरे घर आ रहा है तो आई भी रिस्पेक्ट फॉर बाई यू नो इन एनी मीन अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है मेरे साथ होता है ऐसा यार क्योंकि एक इंसान है गलतियां होती हैं कपड़ों में मिस्टेक्स होती होंगी लोगों की शादियों के कपड़ों में मिस्टेक्स होती हैं लोग सुनाते भी हैं yeah. और मुझे ही सुननी पड़ती है hmm. चाहे वो लाहौर से गलती हो चाहे वो फैसलाबाद से hmm. गलती हो तारिक रोड बहरिया टाउन जमजमा कोई भी ब्रांच से गलती हो ऑनलाइन में गलती हो मुझे yeah. सुननी पड़ती है एंड ऑफ द डे नाम मेरा लगा हुआ एंड यू नो किसी शादी पे जा रहा हूँ तो बोले यार आपने जो शेरवानी बनाई थी उसका बटन ही टूट गया यार ये वो कुल्ला था वो छोटा था वो फट गया मैंने बोला यार आपने कुछ किया होगा यार <laughs> मैंने तो सही दिया था आपको सो आई टू फेस ऑल ऑफ दैट एंड आई टू बी नाइस बिकॉज वो मेरे क्लाइंटेल भी हैं और वो मेरी स्पेस में भी आ रहे हैं तो ये चीजें आई थिंक व्हाट 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 द बजट वाइज एंड प्रॉफिट्स वाइज वुमेन फैशन एंड मेन फैशन में कितना डिफरेंस है अली एक बार बताऊं द थिंग इज कोई फैशन में बजट वाइज कोई फर्क नहीं है इतना ज्यादा एज यू गो टूवर्ड्स द ब्राइडल साइड सही है देखो लड़कियों के जोड़े बहुत हाँ हाँ वाले हैवी जोड़े होते हैं बट उनको बनाने में टाइम लगता है yeah. लोग समझते हैं यार इन सेम प्रॉफिट है ये सोलह लाख रुपए का जोड़ा बेच रही है हाँ. या ये डिजाइनर दस लाख रुपए का जोड़ा बेच रही है यार उसके दस लाख रुपए के जोड़े के ऊपर दो महीने का काम है हुँ. दो महीने की लेबर है दो महीने की सेक्रीफाइस है जो उसने डिलीवरी आनी थी वो छोटी पचास पीस बना लेती इतने टाइम पे वो उतनी पैसे कमा थी यू नो तो इसी तरह हमारी शेरवानियों पे भी ऐसा होता है कि हम शेरवानियां बहुत हैवी देते हैं तो वी कैन गिव इट इन टू डेज इट हैज टू बी यू नो इट हैज टू बी अ ड्यूरेशन जिस पे काम हो रहा है और वो बन रही है और उसकी एक वैल्यू किसी वजह से है क्योंकि वो ले पांच बंदा रोज अगले पंद्रह दिन के लिए बैठा है काम कर रहा है शेरवानी पे और वो उसकी पर डे पैसे ले रहा है राइट अगर पच्चीस दिन काम करेगा और हैवी काम करेगा यू नो इट इज तो इसका एक प्रोसेस है ऑफकोर्स ब्राइडल में अब जाहिर सी बात है आप जितना घोर डालो फिर वो Obviously, if you're making something very expensive, then you'll keep the profit margin like that. Yeah. वो आप पांच जोड़े महीने में बना सकते हो ये पचास बना सकते हो नीचे वाले नीचे वाले पचास बना सकते हो उस पर कम प्रॉफिट है इस कम पे बट उसका अगेन क्वान्टिटी भी खेल जाओगे ना बिल्कुल <coughs> तो हम लोग शलवार कमीज जैसे रमजान में आप मेन फोकस है शलवार कमीज सब पहनते हैं तो एंड आई ट्राई के मैं हर तबके को पूरा करूँ जो भी कैटेगरी आती है मेरे पास कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई रियली फील दैट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट हम डू यू है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक जैसे जैसे होता है ना कि ये एक मिड टीयर है ये थोड़ा हाई वी हैव अ रेंज वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बट हमने कोई ज्यादा नहीं की हुई किसी रेंज में हमने वी आई आई मेक श्योर कि मेरे मैं अपने काम के अंदर बेमानी ना करूँ क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है कोई देखे ना देखे से ना ही नोस बिल्कुल एंड सो आई एम लॉयल टू माय वर्क एंड आई एम रियली ऑनेस्ट विद माय वर्क दैट इज द टू थिंग्स दैट आई मेक श्योर कि ये काम तो मैंने नहीं छेड़ना तो इसके साथ साथ 
मैं नहीं है कुछ होती है कोई नीडी आदमी या कोई किसी का बजट असली में कम है या कोई एम्प्लॉय है जो बोलता है सर मुझे ये चीज इतने बीच में कोई कोई नाड़ा था जो कोई चार हजार का नाड़ा था और मैंने तो कुछ नहीं बोला उसके बारे में हाँ. बट मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि मैंने सुना है हाँ. मैंने देखा नहीं है हाँ. मैं खुद नहीं गया हूँ कि मैं देख के आया हूँ हाँ. तीन हजार का नाड़ा बेच रहे हो मैंने इस चक्कर में अपने नाड़े निकाले लास्ट ईयर पीपल सो हैपी मुझे कितने का पड़ रहा था वो दो सौ रुपए का तीन सौ रुपए का पड़ रहा था तो मैं इतने का ही दे रहा था मैं इतने का ही दे रहा था मैंने बोला ये मैं एक्चुअली फ्री दे रहा था क्योंकि मैं नाइनटी परसेंट पजामों पे आ गया हूँ हाँ। जिन जिन पे शलवार थी बोला था सर नाड़े हमारी तरफ से वेरी नाइस पैक प्रॉपर इट्स अब बात ये नाड़ा है फनी चीज बट इसल है इसके बगैर शलवार मिल जाएगी आपकी मुझे तो वो अच्छे लगते हैं नीचे <laughs> तो वो अपने बड़े बड़ा कूल सा मॉडल हाँ। बनाया उस पे प्रिंट हमारे वाला में nice. मैंने बोला यार ये हमारे वाला की सिर्फ एज कर दो हम नाराज हो जा रहे हम हम में यहां पे फंस गया एज पे एज सही है अच्छा तो अच्छा इट वाज अ गुड रिस्पांस अच्छा देयर आर सम डिजाइनर्स दैट्स इट व्हेन आई व्हेन एवर आई टॉक अबाउट फैशन आई गेट सम मैसेजेस फ्रॉम यंग स्टूडेंट्स फैशन स्कूल्स के जिनको हायर किया जाता है उनको कोई पंद्रह बीस हजार रुपये दिए जाते हैं हाँ। उनके सारे डिजाइन निकाले जाते हैं हाँ। उनसे उनसे काम कराया जाता है और फिर उनको एक्सप्लॉयड किया जाता है इज दिस हैपनिंग इन 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 अराउंड यू इट इज नॉट हैपनिंग अराउंड मी इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एवरीवेयर या डिजाइनर्स यू नो विद बिग ब्रांड्स उनका काम ही है That is your job description. But that, आप, isn't that wrong? Isn't I mean exploit करना no, hire करना चाहिए. No, they are. यार मेरे ख्याल में hire करके exploit नहीं किया जाता. हम्म. यहाँ पे क्योंकि हमारी हमारा system ऐसा है खास तौर पे कराची पाकिस्तान और मतलब लाहौर और कराची का खास तौर पे system ऐसा है कि इतना इतना talent है इतना student है इतने designers हैं कि वो किसी तरह भी काम करने को ready हैं. ठीक है सही है वो फ्रीलांस काम करने को भी रेडी है मैं क्या करता हूँ मैं मैं कहीं फंसता हूँ फॉर इंस्टेंस अगर मेरा कोई शो आ रहा है या मेरी कोई कलेक्शन आनी है तो मैं फ्रीलांस डिजाइनर हायर करता हूँ उसको बोलता हूँ मुझे हेल्प कर दे जा मुझे ऐसा लगे कि यार मुझे या एज ए कंसल्टेंट या मुझे ऐसा लगे कि यार ये कट क्योंकि मैन में इट हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल मैं मैं आपको कल फ्रॉगी सा जैकेट बना दूं आप बोलोगे यार मतलब सही है एक आध थिएटर में समझ आती है या मेरे कैरेक्टर में बट यू नो आई कैन नॉट यू नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल सो आई वुड मैं ज्यादातर उससे क्या करता हूँ उससे मैं उसकी बेसिक uh, जो जहाँ पे वो समझता है कि इज लेवल इज एंडिंग आई टेल हिम टू स्टार्ट फ्रॉम देयर पहले मुझे ये आउट ऑफ द बॉक्स लेने का पहले बना एंड मैं आई ऑल्सो बिलीव इन मेकिंग सैम्पल्स मैं स्केच से ज्यादा आई मेक श्योर वी मेक सैम्पल्स क्योंकि अक्सर सैम्पल बनने के दौरान कोई चेंज ऐसा हो जाता है जो कि प्रैक्टिकल चीज पे उतर जाता है उतर जाता है तो लकी मेरे साथ ऐसा होता वो है। जो पेपर में पकड़ाई नहीं yeah. जाती वो जो सैंपल yeah. में आ जाती है ऐसा होता है कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होते हैं जो असली में बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन कभी कभार आप जब वो स्केच कर रहे होते हैं सोच रहे होते हो तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा फील नहीं देता नहीं जो बनने के बाद देता वट अबाउट कॉपिंग How do you deal with that? यार क्योंकि यहाँ पे intellectual property के तो कोई laws हैं नहीं हैं तो कोई कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है बस आप दीवा पे post लगवा दें कि यार ये मेरी copy कर रहा है वो दो दिन चलेगा लोग बोलेंगे बड़ी गलत बात है वो बोलेगा नहीं आपने भी यहाँ से copy किया तो बस that is it I started off जब मैंने पहला show करना था बड़ा fashion week का तो मुझे चार साल reject किया कि आप fashion week नहीं कर सक क्योंकि आपकी कलेक्शन ऐसी है और आप हाँ, ऐसे हैं हाँ, आप नहीं कर सकते बड़ी अजीब सी बात है हाँ, 2017 में मैंने बिकॉज इन सारे के लॉबी है और वो अपने ही उस वक्त मैं समझ जाता कि है क्या सीन हाँ, कि हो क्या रहा है हाँ, 2017 2017 टू थाउजेंड सेवेंटीन आई डिड माई फर्स्ट शो कॉल्ड अयाश फैशन पाकिस्तान वीक उससे पहले मुझे दस साल हो चुके थे काम किए हुए और मुझे शो पे पिछले चार साल कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कि नहीं आप नहीं कर सकते यू डोंट क्वालिफाई मैंने बोला यार रीजन रीजन क्या था कुछ reason? ये ये बंदा उठाया आपने उसको शो करा दिया हाँ. ये बंदा उठाया आपने शो करा दिया ये बंदा उठाया आपने शो करा दिया तीन महीने हुए नहीं इनको काम करते हाँ. आपने इनको शो करा दिया हाँ. क्यों कैसे सही है अच्छा चलो हो सकता है मैं बहुत ही गलत काम कर रहा हूँ कोई मैंने एक दो दफा उन्होंने बोला आप सैंपल्स भेजे अपने की आपने क्या बनाया मैंने भेज दिया उस वक्त मैंने आया था पता नहीं था दो साल सैंपल भेजे 
दूसरे साल जब सैंपल भेजे ना तो मेरा सैंपल बना दिस स्पोर्ट्स जैकेट यू कैन नॉट डिस्प्ले इट ऑन द फैशन वी मैंने रियली हां एक हमारे बहुत ही बड़े नाम उनका शो स्टॉपर वो पहन के आया और uh, मेरे पास आज तक वो तस्वीर सेव्ड है एग्जैक्ट जैकेट या उन्होंने कुछ कोई सेम इट्स अ प्रिंस कोट अच्छा मैं प्रिंस कोट पहनो 2011 से प्रिंस सूट 2008 9 से या yeah. ट्रेंड में नहीं था सही अदिल आई थिंक अदिल चौधरी ने एक पिक्चर शेव की थी जो शेयर की थी जो हाँ. साढ़े नाल कर ले पार्टी पे अवार्ड मिला था उसको एम टी वी अवार्ड दो हज़ार नौ पे मैंने प्रिंस कोट पहना हुआ है और यहाँ लोगों लगा हुआ है मेरा दैट्स लाइक वे बैक और वो मैंने दो हज़ार तेरह में दिया था कि यार आई वॉन्ट टू शो दिस एन हेल वेट एन यू नो विद माई लोगो एंड ऑल ऑफ दैट मैंने अपने लोहर की ओपनिंग पर भी पहना था हाँ. उससे पहले कहीं भी पोटेड हुआ उसके अगले शो में वही चीज़ डी पी के लोगों से वो दिखा दी और मुझे उसी पर रिजेक्ट किया था वही शो और एज लाइक वॉट द फॉक जस्ट हैपन ब्रो ये क्या सीन है इधर वॉट डिड यू डूर यू फेल्ट नो आई फेल्ट एंग्री इट मोटिवेटेड मी मोर एंड दीज आर यू नो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल लाइक हंड्रेड दैट हैज हैपन विद मी टॉक अबाउट अवार्ड टॉक अबाउट नॉमिनेशन आई नेवर बीन नॉमिनेटेड फॉर एल एस ए आई हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर हम टी वी सिंस द पास फाइव ईयर्स और हमारे फैशन के दो अवार्ड होते हैं एल एस ए और हम और बड़ी मुश्किल से होते हैं और हम स्टाइल अवार्ड्स और पहले क्या होते थे हम अवार्ड्स और हम स्टाइल अवार्ड्स अब सिर्फ हम अब पहले सिर्फ एक अवार्ड होते थे फिर इन्होंने क्या किया इनको दो में डाइवर्ट कर दिया स्टाइल एंड फैशन म्यूजिक को अलग किया और ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल अलग कर दिया स्टाइल अवार्ड्स पे भी अगर आप अपने डिजाइनर्स और मॉडल्स और एक्टर इन सबको अगर आप इस इंडस्ट्री को इज्जत नहीं देंगे तो आपकी क्या इज्जत रहेगी बिल्कुल आपकी भी नहीं करेंगे ना बिल्कुल और मेरे साथ साथ और भी मैं लोगों को जानता हूँ जिनके साथ यू नो ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग मतलब तुम एक मुझे दबा दोगे दस पे दबा दोगे yeah. इससे क्या होगा कुछ भी नहीं होगा हमें अवार्ड नहीं मिलेगा हमें अवार्ड पे नहीं बुलाओगे वी वॉन्ट बी प्रेजेंट दैट्स इट Nothing's gonna change. Yeah. Nobody cares. Nobody about cares. About these plastic awards. Yes. Yeah. आप कहीं और घुसा लें आप. सही बात है यार आप बत्ती बनाएं आप फंका बनाएं आपकी मर्जी है but मुझे award की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं एक respect की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. फिर आप मुझे call करते हैं कि यार awards आ रहे हैं पांच लोगों को dress up करें. हाँ ये और पैसे हम नहीं देंगे. पैसे नहीं देंगे और invite भी नहीं करेंगे. जिन पे नहीं बोला वो मेरे दोस्त है कुछ लोग ऐसे थे यार अब तो मुझे बोलेगा भाई मुझे एल एस ए जाना है मुझे कोई स्टाइलिस्ट बोली सर वी नीड टू ड्रेस अपनी कोई पीड फॉर एल एस ए मेरा शर्ट आप अली तू ने क्या पहनना है मुझे ये बता तो वो वाला सीन क्या सो दिस इज हाउ बीन रोलिंग सिंस द पास्ट फाइव इयर्स बट आई हैव गोन थ्रू इट अब मैंने अब नॉमिनेशन भेजता ही नहीं हूं चल सीन आई थिंक आई थिंक यार द बिगेस्ट अवार्ड इज दैट आई एम सिटिंग हियर विद यू अल्लाह इज ब्लेस मी विद सो मच रिस्पेक्ट एंड यू हैव योर ओन बिजनेस यार हाउ मेनी पीपल कैन से एट द एज ऑफ 18 19 दे स्टार्टेड दिस ब्रांड एंड नाउ इट्स इट्स अ इट्स अ पूरी दुनिया में बल्कि इंशाल्लाह वी प्लानिंग अच्छा ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना जो ज्यातियों वाली चीजें होती हैं वाली ज्यातियां नहीं बट ये वाली जो हमारे साथ हो रही हैं तो इससे मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं मैं इसको कन्वर्ट करता हूं काम में कि मुझे तुम रोकोगे अब मैं तुम्हें बता हां मैं बाप मेरे वाले साहब क्योंकि ही इज बीन अ ग्रेट सपोर्ट माय मॉम एंड डैड अम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा मेरा नाम तुम कहीं नहीं लेते तो वो मुझे कहते हैं उठो जल्दी ये करो हम सुस्त हम लेट उठने वाले लोग हैं बारह एक बजे उठते हैं जब ये सीन होता है ना दस बजे उठता हूँ एक हफ्ता आई एम वेकिंग अप अर्ली आई लाइक नाउ यू सी वो एक हफ्ता दस दिन चलता है बट वो दस दिन में मैं इतना काम खींच लेता हूँ क्रेजीली कि वो सब कवर कर जाता हूँ माशाला से सो आई थिंक ये यू नो स्मॉल थिंग्स ये जो होती हैं आपसे आप सीखते भी हो उससे आप ग्रो भी करते हो इससे आप लोगों को भी रीड करते हो कि भाई ये क्या हो रहा है एंड यू गेट टू नो अबाउट योर इंडस्ट्री एज वेल सैडली और uh, हमारे फैशन वीक होता था वो भी खत्म हो गया अब सिर्फ बी सी डब्ल्यू रह गया ब्राइल कुटे वीक वी डोंट हैव अ शो इन पाकिस्तान एंड इट इज सो डिस आई थिंक आपको याद है बीच में कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए थे yeah. सारे सिंगर्स yeah. के yeah. वो कोविड की वजह से अब समझे फैशन शो फैशन शो खत्म इज ओनली वन शो आपने करना आप पैसे आप करना है वो भी ब्राइडल कुटे वीक अब उस पर मैं अभी भी शो कर रहा हूँ uh, उसका नाम है द रेड कार्पेट लाइन ओके क्योंकि रेड कार्पेट के लिए कपड़े बनाने हाँ. लगे तो वो शेरवानिया वगैरह नहीं कर रहा हूँ बी सी डब्ल्यू है ब्राइडल right. है बट मैं 
सूट्स और टक्स पहना इट इज रेड कार्पेट सो क्योंकि हमारे पास और प्लेटफॉर्म नहीं है सो दिस इज द ओनली ले आउट सो सोलो शो करने के पैसे नहीं मेरे पास वरना मैं सोलो शो कर लेता इनशाला मैं हमेशा लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास कोई इंस्परेशन नहीं है बट आई फील लाइक हम जब तक लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने एट दिस यंग एज दे स्टार्ट द ओन थिंग एंड नाउ देर एट दिस लेवल अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं कि सच पीपल एग्जिस्ट ज़रूरी नहीं है कि फैशन सिर्फ उनकी जागीर है जो जो चार लोगों के साथ दोस्ती उनकी और ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप को शाबाशी देते रहते हैं इन अ सर्कल इट्स नॉट अबाउट दैम फैशन इज़ नॉट फॉर द ड्राइंग रूम फैशन इज फॉर द पीपल एंड वॉट दे डिसाइड इज़ अमेजिंग एंड हमायूँ योर वर्क एथिक योर योर सेल्स your style your fashion that your customer base that speaks for itself you don't need anyone else bilkul alhamdulillah thank is, you uh, and and me i don't know it it does probably doesn't mean much but i have always been proud of you and i wish you all the best and i'm very glad to be your friend thank you ali uh, thank you for such kind words bahut uh, emotional kar diya aapne mujhe acha please tell uh, tell the people um, what is uh, what is in the future क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैशन वाइज एक इंसान जिसके पास व्हाट शुड ही लाइक फैशन वाइज व्हाट्स इन द फ्यूचर व्हाट्स एज अ मैन व्हाट यू शुड बी वेयरिंग इन द नेक्स्ट ओके सो आई विल टेल यू समथिंग जब यू नो रिमेंबर द बैगी पैंट्स डेज कितने बुरे दिन थे यार मेरी सारी जींस फटी हुई होती थी पैंट यहाँ और वो मैं जूतों के नीचे होती थी सारी जींस रिमेंबर सो आई विश कि वो वापस ना आए हाँ. ना मेरे बच्चे देखे वो ना हम देखे वो वापस सबकी चडियों का कलर नजर आया अभी थोड़ा फैशन चेंज हो गया मैन एंड मैन मैन एंड वुमेन इट्स इट्स अ डिफरेंट टारगेट ऑडियंस ऑल द बिग डिजाइनर्स इनके सारे कैंपेन इसी पे तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है और वट आई सी इज बिकॉज हमने इतना स्ट्रेट पैंट्स और स्लिम जीन्स पहन लिए हैं कि वो इतनी जोर से अभी बाहर हो रहा है कि वो सारी फेंकने वाला टाइम आ गया अभी आपके पास बूट कट्स आ गए लूज पैंट्स आ गए हैं बेल बॉटम्स आ गए हैं अब आप वो देखना कि बिग लिपेल्स बैक मोर टूवर्ड्स एडीज एंड गोइंग बैक टूवर्ड्स सेवेंटीज ओके सही है फ्लोर शर्ट्स फिर से आएंगी अगेन मैं तो फ्लोरल शर्ट हमेशा से बना रहा था बिग कॉलर्स अब वो सूट्स भी वो वाले आ रहे हैं मैंने वो को हैरी स्टाइल्स को दिस गाय आई आई वॉच दिस कॉन्सर्ट एंड आई वाज वाचिंग द बिग लपेल्स एंड द सो दिस शो दैट वी आर डूइंग द रेड कारपेट लाइन ये सारे बहुत रेट्रो एंड वेरी नाइस स्टाइलाइज्ड इट्स अ वेरी स्टाइलाइज्ड रेड कारपेट लाइन सो यू डोंट सी स्लिम फिट्स वो चिपकी हुई पैंटे और शॉर्ट लेंथ्स बस अभी स्टार्टेड मैंने बेसिकली तो हम लोग एक साल लेट है पाकिस्तान वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू वेयर इट वो रणवीर सिंह एंड ऑल द बॉलीवुड इफ यू सी देर 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 ऑन इट अभी ही वाज वेयरिंग अ बूट कट एंड अ बेल बॉटम अ रेड सूट विद अ बेल बॉटम एंड ही वाज वेयरिंग अ रेड सूट 5 इयर्स अगो विद अ स्ट्रेट पैंट सो उसको देख के हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं ना खास तौर पे हमारे नए टिकटॉकर्स हैं हमारे नए यूट्यूबर्स हैं जो 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 इस क्रिएटिविटी की तरफ हैं उनको तुम देखो अभी वो कपड़े क्या पहन रहे हैं ग्रीन मतलब चमकती हुई नियॉन ग्रीन जैकेट्स विद व्हाइट बेल बॉटम्स वेरी कूल इट्स वेरी रेट्रो फील दैट वी आर गोइंग इन और तुम देखना अभी आई थिंक एक साल नेक्स्ट दिसंबर इंशाल्लाह उसके आज इस दिसंबर से लेके अगले दिसंबर के बीच में यू विल सी अ लॉट ऑफ क्लाउड्स गोइंग अराउंड सीरियसली वो ऐसे रैंडमली घूम रहे होंगे बाइक पे आ रहे होंगे ऐसे वाह वो उस लेवल पे जाने वाले हैं नाइस दैट्स व्हाट आई सी I I mean, it's scary, but it's scary, but also exciting. No, to but see. you you can always. I mean, you're not the one who would be wearing uh, those clothes, but yeah. you can wear those cuts. Yeah. समझ रहे हो ना मतलब you don't have to wear those colors. Yeah. You can wear the same thing in, in black and blue. Cut. Yeah. जिसमें आप खुश हैं. हमारी life black and blue है. और सबसे बड़ी बात है शलवार कमीज वही है. हाँ. पिछले सौ सालों से वही है. दो सौ सालों से वही है. कुर्ते पे जाने वही है. Yeah. उनको भी smartly dress up कर सकते हैं. Smartly. 
पहन सकते हैं मैंने एक एक चीज देखी कि आप जीन्स शर्ट टक इन करके पहने ना ऊपर एक प्लेन वेस्ट पहना है वो भी बड़ा स्मार्ट बड़ा राजस्थानी लुक देता है बड़ा रॉयल लुक देता है बट अब वो आई थिंक उस तरफ हम लोग जाते ही नहीं है हम लोग इतने इंस्पायर्ड है इस फ्लैशी और बॉलीवुड से कि हम लोग उस तरफ जाते नहीं जो प्रैक्टिकल चीज है जो आप काम पे पहन के भी जा सकते हो एवरी डे यू कैन वेयर दम नहीं अभी